फिगर अब यहाँ एक जगह अलग अलग कॉन्सेप्ट चलिए वाला सिंगल पायल को लागी पनी न्यूमेरिकल को अलग ऐसा जीरा कौन सा अब ये रो सब अंदर पहला पायल को टाइप से बोर्ड पायल सा बोर्ड पायल बने हुए थे कि दिसी तो कंक्रीट पायल बने रहे बुझने पर यो यो बोर्ड पायल अब ये इसको डेप्थ से 16 मीटर सा और इसको डायमीटर से डायमीटर बने थे सर्कुलर सा 0.6 मीटर कुछ है इसको डायमीटर सा और उस वाल को प्रॉपर्टी तालु दिया कुछ वो विभिन्न लेयर कुछ है बेस बॉर्डर ट्रांसफर होने CNC into AB होने जा चाहे स्किन फ्रिक्शन चाहे इस क्ले को लागी इस तो होने जा बने सैंड को लागी यदि बेस सैंड में हमरो पायल को बेस जा बने बेस बॉर्डर ट्रांसफर होने फॉर्मूला यो होए बने चाहे सरफेस बाटा स्किन रेजिस्टेंस बाटा चाहे फ्रिक्शन मोबिलाइज होने जा इसको चाहे कोई सी फ यो चाहिए QS वो वने अब अल्टीमेट लोड फॉर पाइल चाहिए Q इक्वल्स टू QB प्लस QS उनसे और जेले पर नहीं अलावा लोड है मतलब सेफ लोड बने जा सेफ लोड बने के अलावा लोड हो अलावा लोड ले लो जेले पर नहीं Q डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी उनसे जो फॉर्मूला में इतना पहला या तला लेख देगा और फैक्टर ऑफ सेफ्टी अब जैसे सब बंदा पहले जैसे पायल को डेप 16 मीटर सा होने पायल कहाँ से मुक्के को सा बने रहा हमले पतला होने पड़े 16 मीटर को पायल होने यो क्ले 5 मीटर सा बने सी यो पूरे यहाँ का यालियो यानि से क्ले अन्य यो 7 मीटर 7 पांच 12 मीटर वो बने सी यहाँ देखी यहाँ सम्मा बने सी यो 10 मीटर को पायल मचे � एंड यो चाहिए फोर मीटर ही जमीन बाढ़ा सिक्सटी मीटर टेप होने सी फोर मीटर तालाब सीरी को चाह बने रहा हमें ले आईडेंटिफाई करना साकियो अब यू आईडेंटिफाई करी से ही पति सब बंदा पहला हमें ले फॉर्मूला कौन चूज करने बंदा बेस को बाढ़ा क्यूबी को फॉर्मूला चूज करने पड़े क्यूबी को क्यूबी को फॉर्मूल स्वाइल को बेस मार्च हैं बेस कहाँ चा पायल को बंदा पायल को बेस हैं क्ले मार्च हैं वाले सी क्ले को फॉर्मूला यो बाई सी यन सी इनटू एबी ये फॉर्मूला और मधे तब पहले यो फॉर्मूला चूज करना पड़ेगा दैट इधर एबी वाले को एरिया ऑफ बेस पायल को जैसे बेस को एरिया ये तो तब पहले था चंदे चा पाई डी स्क तो भाई सब ले कॉलम निकाल पी कॉलम निकाल गए नॉला ए बी इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय फोर डायमीटर देखें इसे अब सी के लिए नहीं था मैंने बंदा सी इज़ द क्वेज़न ऑफ़ स्वाल एट बेस लेवल है ना सी इज़ द क्वेज़न ऑफ़ स्वाल एट बेस लेवल यो बेस लेवल में क्वेज़न लेने आके री यो क्लिक को जाएं सी प्रोफ़ाइल यहाँ देखो जाए 10 मीटर को डेप्थ को स्वाइल मार चाहिए 30 बाढ़ का 40 मने सी पर मीटर एक मीटर को फर्क से जैसे तुम्हें ध्यान देना होगा पर मीटर मार चाहिए एक मीटर को फर्क एक किलो न्यूटन पर मीटर इस बार को फर्क से बने सी यहाँ बाढ़ यहाँ चार मीटर सीरियो बने बने सी चार मीटर को डेप्थ मार चाहिए सी को बेलू कती उनसे तो बन किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर चाहिए। स्टॉप मार बॉटम में पुक्ता 40 भी आ चाहिए। इसको डेप 10 मीटर सा बने। हर एक एक मीटर में वन को फर्क सा बने। सी यहाँ देखिए 4 मीटर ये तला चीरियो। बने सी 34 यो सी को भी आलू चाहिए 34 भाई। डैडी द सी को भी आलू 34 यान सी को भी आलू पायल को लागी ऑलवेज अब C 34 बायो N C 9 बायो A B वन को पाई D स्क्वायर बाय 4 Q B पता लगे सीधे Q B अब जब हमें Q S में Q B और Q S दो इटा पता लाऊं पर जा Q S में ज़्यादा के रीज़ हैं यहाँ तीन टा लेयर सा ये नशे लाये तीन टा लेयर सा पहले लेयर ले दीने Q S I पहले लेयर ले दीने Q S I बनेर बनो पहले लेयर ले अपने लेयर फॉर्म्स दूसरों लेयर ले दीने यूएस सेकेंड यूएस सेकेंड सेकेंड लेयर में जाएं आह अली स्वाइल टाइप आंसर फॉर्मूला चूज करने पर सा यूएस सेकेंड तब ले तीन टाइप लेयर बाहर रहा तीन टाइप लेयर को छुट्टा छुट्टे लीनो करियो प्लस यूएस थर्ड थर्ड लेयर ले दीने 
QS third. Third. Yeah. यो तीन टा चाहिए तब ले अब निकालना पड़ेगा फॉर्मूला क्या लीने हैं ना सही अब पहले लिया है ना दैडी द क्ले क्ले को लागी क्यूएस को फॉर्मूला लगा था अल्फा सीएस अल्फा सीएस अल्फा सीएस ही दैडी द फॉर्मूला है क्ले को लागी पहले लिया और क्ले था अल्फा सीएस यहाँ रहना पड़ेगा तब ले अल्फा ए आर दोस्रो लेयर मा जाऊ हामी दोस्रो लेयर के छ सैंड छ सैंड को लागि क्यूएस को फर्मुला यहाँ छ ए सैंड को लागि क्यूएस को फर्मुला के सिग्मा ड्यास टेन डेल्टा इस तरह तब ले फॉर्मूला चूज करने पर ही पहला टेन डेल्टा एंड एस एस प्लस अब थर्ड में जाऊँ आमी थर्ड में क्ले था एग्ज़ाम क्ले मानिस ये फॉर्मूला सेम अल्फा क्ले को लगी सी एस तो राव इनर को बेहालो लीन जाना पड़े लीन आ जाना पड़े अब ना इनर को बेहालो लीन था पहले लेयर को लागी अल्फा को बेहालो यहाँ देखो सा 0.5 यो नो दिए ना वने हमला चार दिनों पर सा अल्फा इक्वल तू 0.5 तारीख तो 0.5 यो सी चेंज है लेकिन एवरेज दिनों पर सा ध्यान दिने वाला सीप स C ओढ़े दिनी बिती गई दैडी दस C सीधी आली तब लेके इगर नहीं पड़ेगा अब AS माने को यहाँ रहे को ये ती पांच मीटर डेथ में रहे को सरफेस एरिया बनी जली बनी पेरिमीटर इनटू पेरिमीटर इनटू डेथ बनी सी पेरिमीटर पाई डी बजा ले डायमीटर बावेरा सर्कुलर बावेरा पाई डी डेथ सही फाइव मीटर लेने डेथ फाइव C को वैल्यू 30 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ ए एस सरफेस एरिया चाहिँ पेरिमीटर इनटु डेप्थ हुन्छ जहिले पनि पेरिमीटर भनेको अहिले सर्कुलर भएर पाई डी अनि डेप्थ चाहिँ 5 मिटर सिधै यो पहिलो टर्म निक्लियो किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर मा आउँछ यसको भ्यालु अब दोस्रो मा जाऊ हामी आइयो दोस्रो टर्म मा जाँदा खेरि स्यान्ड मा के को भ्यालु आउँछ के ये देखै छ उले देन भने उले हामीले चाहिँ हामीले चैनल ऐसे ही ग्राफ वाला जो टेबल दिनों पर हो सिग्मा डेस माने को सिग्मा डेस माने को जेले पनी अब यहाँ रहे को इफेक्टिव स्ट्रेस वाले वाटर टेबल दिया चाहिए ना तो संगला ता पानी का डाउनी पर है ना इफेक्टिव स्ट्रेस हो तो और हमले एवरेज दिनों पर चाहिए ना एवरेज है यो लेयर को यहाँ को सिग्मा � सत्रह इनटू पांच पचासी तो आईटी फाइव किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायरी सिग्मा डेस इफेक्टिव स्ट्रेस पानी सही ना यहाँ आईटी फाइव जो है यहाँ नहीं रहा हूँ तो सिग्मा डेस को बेलो कौन उनसे तो मनेर बंदा यहाँ नहीं रहा हूँ तो सिग्मा डेस को बेलो चाहिए यहाँ पचासी दियो सत्रह पंच पचासी � 16 into 7, 70, 112 by 112 to 85. Jodha kheri 197 by 197. Mahir calculation bhaag bhaane check gano la. Mathi ko chahi 17 into 5, 85. Tala ko chahi 17 into 5 plus 16 into 7 gano par cha. Just ko karan le gartha. Kati hao cha ta bandha 112 to 85, 197. Manis yoh dhita ko average vayo. एवरेज दिनों पर तो बोले ये सिग्मा डेस का दिल्ली नेता बंदा ये फॉर्मूला में एवरेज दिनों पर ये अनुभव लाये यहाँ लाये कुछ टोटल एवरेज लिनी माथी फरक जो ताला फरक होनी वाला एवरेज का सर लिनी तो बंदा 85 प्लस 197 डिवाइडेड बाय टू कर दिनों से तो बोले फॉर्मूला में लिनो पर नीचे 
एवरेज करनी है सिग्मा डैश अब टेन डेल्टा को भैल्यू यहाँ टेन डेल्टा डेल्टा कसरी लिने तर भाई डेल्टा तब याद कर यदि टिम्बर लो तब स्टील लो टेबल मैं तब देखा थे कि भाग स्टील लो जीरो पॉइंट सिक्स सेवेन फाइव कंक्रीट लो जीरो पॉइंट सेवेन फाइव फाइव एंड टिम्बर लो ट्वेंटी वन डिग्री भाई थे तब लिख अब अभी हम गोड पायल कंक्रीट पायल हो दैट इज थ्री बाई फोर अफ फाइव थ्री बाई फोर अफ फाइव लिने थ्री बाई फोर अफ फाइव डेल्टा को भैल्यू चाहे जैसे बोर्ड कंक्रीट पायल को जैसे क्या हो थ्री बाई फोर अफ यानि जीरो पॉइंट सेवेन फाइव फाइव को भैल्यू लिने यो याद कर इसी लिने डेल्टा आई हाल अब ए सर्फेस एरिया क्या तो भाजा पेरिमिटर इंटू डेथ पेरिमिटर पाईडी डेप्थ यहाँ सेवेन मीटर है एस को भैल्यू चाहिए पेरिमिटर इंटू डेप्थ पाईडी इंटू सेवेन ए एस आईहाल ये ओवरअल भैल्यू किलोमीटर पर मीटर इसको बना अब थर्ड टर्म में जब हम थर्ड टर्म में थर्ड टर्म में ज्यादा अल्फा को भैल्यू थर्ड देखे अब सी को भैल्यू हेन सी को भैल्यू चाहिए यहाँ प्रोफाइल देखो भर तब एवरेज लिख पर्चा सी को भैल्यू चाहिए एवरेज लिखे यहाँ यहाँ यो टप में छर्टी फोर किलो थर्टी किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर बटम में छर्टी फोर किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर वैसे यह दुटा को एवरेज लिने थर्टी प्लस थर्टी फोर डिवाइडेड बाई टू ए थर्टी प्लस थर्टी फोर डिवाइडेड बाई टू दैट इज द सी को भैल्यू चाहिए थर्टी टू आँच यहाँ यहाँ सी को भैल्यू थर्टी किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर यहाँ सी को भैल्यू थर्टी फोर छोटी यह दुटा को एवरेज लिख पे तब सी कल्स टू एस को दिखापर भाई थर्टी प्लस थर्टी फोर डिवाइडेड बाई टू कर थर्टी टू लिखो ये थर्ड टर्म को लगी थर्ड इयर को लगी डिवाइडेड बाई टू अल एस क्या पेरिमिटर इंटू डेथ यहाँ डेथ फोर मीटर से पेरिमिटर पाइडी भैया इंटू फोर करे थर्ड टर्म भी आँच किटर पर मीटर स्क्वायर ये तीन टा जोड़े पीछे क्यूएस आयो क्यूबी आयो बेस बाटो ट्रांसफर होती ये किलोन्यूटन में आँच क्यूएस यह किलोन्यूटन किलोन्यूटन में आँच तीनटे ए एरिया मल्टिप्लाई करे किलोन्यूटन में आँच अभी यह क्यूबी र्यूएस ये किलोन्यूटन में आए पी रो जोड़े पीछे क्यू आँच हमीर सेफ लोड सो भर क्यूए इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाई फैक्टर अफ सेफ्टी फैक्टर अफ सेफ्टी टू पॉइंट फाइव लिने लिमेरिकल इस हम कर सकता कसला कहीं बुझे छे सो यो सिंगल पायल को हम इस क्याकुलेट कर सौ डिजाइन कर नहीं हो बुझ् जरूरी अब तब अल्फा को भैल्यू दिएन यो दिखाई कोड में छोली डिजाइन कर प्क्टिस इंजीनियर भैसे ये कोड फलो कर इंडियन कोड आईएस टू थाउज टू नाइन वन वन पार्ट वन सेंसन टू ये बोर्ड पायल को लगी हो बोर्ड पायल को लगी सेंसन टू चाहे अब यहाँ तब सी पत् अल्फा पतलाने तरीका चाहिए सी तब को सी कति फोर्टी भाग सो सी अल्फा को भैल्यू वन ली भोड ने अब सेवेन्टी छोड़ इस सेवेन्टी में मार्क गयो यहाँ बड़ लेकर गयो यहाँ बड़ होराइजेंटल लेकर गए इसी अल्फा को भैल्यू तब निकालना निल सकूँ अकर्डिंग टू द कोड अच्छे जांच में तब दीदी नत्र भोलि प्क्टिस हमें सी अनुसार अल्फा को भैल्यू चूज कर अब ते न्यूमेरिकल हो मैं यहाँ अलग पठाई दिए अगर के थे भाजा क्ले बीच में सैन एंड सैन थे क्ले बीच में सैन अभी फिर एगेन क्ले थे अब मैं यदि यो भैदि के अगर अलग न्यूमेरिकल में के फरक पर्चा भारत यहाँ तब बुझ् सजी हो अब यहाँ हे इसमें क्यूबी पैला नि क्यूबी इक्वल्स टू कह भा सैंड में सैंड दिशी तो फर्मुला है क्यूबी इक्वल्स टू यान क्यू माइनस वन यान क्यू यान क्यू माइनस वन गामा डीएफ इंटू एबी अब एबी तो तब सको पाईडी स्क्वायर बाई फोर भैया 
हेसे गामा डीएफ चाहिँ तपाईको फरक फरक गामा छ भने तपाईले फरक फरक लिनु पर्यो गामा 17 17 into 5 प्लस 18 into 7 प्लस 16 into 4 यो चाहिँ 4 मिटर भन्दा चाहिँ भित्र गएको हुन्छ 16 into 4 बेस सम्मको चाहिँ प्रेसर हो त्यो गामा डीएफ भनेको एउटै सोइल भएर गामा डीएफ आथे फर्मुलामा तर यहाँ तीनटा सोइल भएर तीनटाको छुट्टा छुट्टै चाहिँ 17 into 5 प्लस 18 into 7 plus 16 into 4. याद करना होला यो effective लिनु बता बले. यदि water table छा बने, effective water table गटानु बर्द, that is the जैले पनी formula मा यहां लेखिये बनी, always you should take the effective state. तब बले स्वाल मेकान इस पर्दे पोड़नु बाचा, जैले पनी effective stress use गरनु पर्द, bearing capacity calculate गरदा, effective stress use गरनु पर्द, तेसान गरदा जैं, कि तब बले water table ले कक्को you Yankee go well, depends on the phi. Yankee go well, Jane Pi might depend on the Otabella is the Alec graph in the Yokodoi. I asked two thousand ninety nine, part one six, board pile gulagi, oregola for a foragonza, drive and pile gulai chute, graphs of part one, section one of the under the valley. Over Yanze, Pi go well, suppose the way of high well thirty two zone, yam marking or thirty two, my Yamada is a vertical irrego. अनि यहाँ बड़ा ओरिजिनल ले रहे हैं अनि ओरिजिनल ले रहा हूँ दा ये स्पार्ट जस्ट यू यू इसको भी आलू दस चा ये इसको भी आलू बीस बायो हैं ये इसको भी आलू बीस बो ये इसको भी आलू तीस बो है ना ये सारी तब ये इसको भी आलू चालीस फोर्टी हो ये सारी इसको जो हमी किसी गेस करन यहाँ पनि 30 र 35 को बिचमा 2 मार्क 32 मार्क त नि स्केल युज गर्न 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 सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले एन क्यू को भ्यालु निकाल्न सक्छ जाँचमा चाहिँ के यो ग्राफ दिनु पर्यो कि एन क्यू लिन पर्यो तपाईले चाहिँ आईएस कोड युज गर्नुहुन्छ भोलि इन्जिनियर भएपछि प्राक्टिस गर्नलाई त्यसकारण गर्दा मैले आईएस कोड को पोर्सन यहाँ ल्याएर चाहिँ तपाईले कसरी चुज गर्ने एन क्यू को भ्यालु कसरी निकाल्ने भनेर देखाउन खोजेको हो र जाँचमा चाहिँ तपाईले एन क्यू को भ्यालु दिइ दिन्छ यहाँ दिइ दिन्छ एन क्यू को भ्यालु ओके अब एन क्यू थाहा हुन्छ गामा आ चाहिँ गामा डीएफ चाहिँ तपाईले लेयर फरक भएर 17 into 5 प्लस 18 into 7 प्लस 16 into 4 गर्नु पर्छ अनि ए बी त अब पाई डी स्क्वायर भएर आइहाल्यो अब क्यूएस ओ को जस्तै तीनटा हुन्छ क्यूएस ओ को जस्तै तीनटा क्यूएस अब क्यूएस निकाल्दा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भने क्यूएस निकाल्दा खेरि चाहिँ पहिला क्लेको फर्मुला लाउने दोस्रो माने क्लेको फर्मुला लाउने तल सी को भ्यालु चाहिँ यसमा एउटै छ एभरेज सी नै यही हो तर यसको तपाईले एभरेज निकाल्नु पर्छ यहाँ 30 छ यहाँ 40 छ भने तपाईले 30 र 40 को एभरेज लिनु पर्यो यहाँ बीचमा तपाईले एभरेज 30 प्लस 40 डिवाइड बाइ 2 गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि अल्फा को भ्यालु छुट्टै छुट्टै छ अनि तपाईले स्यान्ड को लागि चाहिँ तल चाहिँ 4 मिटर डेप्थ को लागि चाहिँ स्यान्ड को फर्मुला युज गर्नु पर्छ दैट इज द फर्मुला फर स्यान्ड एन्ड यु क्यान युज द के को भ्यालु 0.8 डेल्टा डेस कसरी निकाल्ने निकाल निकाल हो भन्दा यो डेथ मा निकाल्ने एउटा यो डेथ मा निकाल्ने डेल्टा को के रे चाहिँ इफेक्टिव स्टेज को भ्यालु अनि एभरेज गर्दिने यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो गरे जस्तो अब सर्फेस एरिया त यहाँ निधि भएको पाई डी इन्टु डेथ भइहाल्यो यसरी तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ यो त्यसकारण गर्दा तपाईले लेयर कस्तो छ के छ भन्ने आधारमा पहिला फर्मुला चुज गरेर तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ ल यसमा केही कन्फ्युजन छ भने सोधौ है सिंगल पाइल निकाल्न नसकिकन ग्रुप पाइल को हामी निकाल्न सक्दिनौ पहिला सिंगल पाइल को चाहिँ निकाल्न सक्नु पर्छ केही छ कन्फ्युजन भने सोधौ नत्र म अगाडि बढे केही छ कसैलाई ओके अब जाऊ हामी ग्रुप एक्सन अफ पाइल मा ग्रुप एक्सन अफ पाइल पाइल लाई चाहिँ जेनेरली हामी ग्रुप मा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्छौ ग्रुप मा कन्स्ट्रक्सन गर्छौ जहिले पनि हामी फाउन्डेसन को तल चाहिँ चाहिँ ग्रुप मा चाहिँ ला कन्स्ट्रक्सन गर्छौ हामी अब यो ग्रुप मा कन्स्ट्रक्सन गर्दा चाहिँ हामीले पाइल को डिजाइन भन्ने बित्तिकै तपाईले सिंगल पाइल को साइज कति राख्ने डेप्थ कति राख्ने डिजाइन भनेको तपाईले पाइल को डिजाइन गर्ने बित्तिकै भन्नेको के हो भने डेप्थ कति राख्ने पाइल को साइज कति राख्ने सिंगल पाइल को त्यसपछि त्यो पाइल लाई कसरी अरेन्ज गर्ने ए एम इज टु एन प्याटर्न मा तपाईले लेआउट गर्नु पर्छ है एम इज टु एन भनेको नम्बर अफ रो एन्ड नम्बर अफ कोलम जस्तो यहाँ चाहिँ यो यसको केस मेरिन 1 2 3 4 5 एन एम को भ्यालु 5 एन को भ्यालु 4 या यला उल्टो पनि पार्न सक्छौ हामी केही छैन एम र एन चाहिँ इन्टरचेन्जेबल हो 
this would be a center to center is facing what is facing my construction going is that is the center to center is facing the ability to go on for the center to center is facing is the center to center is facing of the piles the or what is size of the pile size of the piles a top of the pilot is and very soon what the size a अब इस पाइल सिंगल में जस क्याकुलेसन कर सींगल पाइल को क्याकुलेसन अभी हमें गए थे सींगल पाइल को लोड क्यारिंग कैपेसिटी यो अगि ने निले इस हमें निल्यूं इस ये सोइल में बेस बड़ स्ट्रेस ट्रांसफर कर तर कि जब तब ग्रुप में राख्ह इसको ग्रुप एक्शन हमें हेन जरूरी है ग्रुप एक्शन चाहे फरक हो सींगल ने जे बिहेव गयो ग्रुप में बसा तस्ते हो भाई छाइन ये के कुरा में भर पर्व भाग ग्रुप एक्शन अफ द पाइल चाहे तब को एमिज टू एन पैटर्न कुछ पैटर्न में तब पाइल को सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कति रा साइज में भर पर्व पाइल को साइज अनुसार स्पेसिंग कभी प्रोवाइड कर भाई कुरा में भर पर्च रुप एक्शन अफ पाइल के भाई तीन टा टम में हम हे एटा चाहे लोड क्यारिंग कैपेसिटी अफ ग्रुप पाइल सींगल ने जी धा ग्रुप में गई तीत नहीं धा भैन तेसंग ग्रुप में ग्रुप को लोड क्यारिंग कैपेसिटी कति भो सेटलमेंट अफ द ग्रुप पाइल पाइल ग्रुप पाइल ने कसरी सेटल कर इफिशिएंसी अफ ग्रुप पाइल ग्रुप पाइल को इफिशिएंसी के तब जो बीसवटा पाइल को एवटा पाइल को निल्दा अगर जस्त नि हंड्रेड किलोमीटर में आते हैं बीसवटा पाइल को तब को टू थाउजेंड किलोमीटर में आए हंड्रेड पर्सेंट इफिशिएंसी भो तर अब ग्रुप पाइल को बेरिंग कैपेसिटी टू थाउजेंड आएगा सिक्सटीन हंड्रेड आईदी सौ दैट इज एटी पर्सेंट इफिशिएंसी इफिशिएंसी हमें चेक कर तीनवट चीज हमें ग्रुप एक्शन हम ये तीनटा टर्म में नाप्स रान दून पर्ने कुछ के होने सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग लेट पैटर्न हमें कस्तु राख्य भारत को इफिशिएंसी सेटलमेंट रोड क्यारिंग कैपेसिटी अफ ग्रुप पाइल में इफेक्ट करने अब यह पाइल क्या हे हमें पाइल बना पाइल स्लैब थीन थिक थिकनेस को स्लैब ने कैप को रूप में हम बना कैप अभी यहाँ बड़ा कोलम उड़ हे कोलम सब लोड लिया कैप में हाल दिखा अभी कैप मार्फत यह हम लोग माथि को कोलम भो अभी कैप मार्फत तल का पाइल में लोड डिस्ट्रीब्यूट चाहिए इसी पाइल कैप अब यह पाइल कैप को थिकनेस चाहिए पाइल को स्पेसिंग में भर पर्व तब स्पेसिंग जी बढ़ाते जानू भो पाइल कैप में लगने बेन्डिंग मोमेंट चाहे बढ़ते जा पाइल कैप पाइल को स्पेसिंग बढ़े तेसान अब जी स्पेसिंग बढ़ते गए तीन पाइल कैप को थिकनेस बढ़ी मग्स बेन्डिंग मोमेंट बढ़ी भाग रईल जी तब कम स्पेसिंग में राख्ह तीन पाइल कैप को थिकनेस कम हो तर कम स्पेसिंग में राख्ता इसको इफेक्ट के होता तो हे यहाँ जो तब यो सिंगल पाइल इसलिए बेस बड़ा इसी लोड ट्रांसफर कर फ्रिक्सन इसी लोड ट्रांसफर कर फ्रिक्सन इस लोड फ्रिक्सन रेस ये माथि को फ्रिक्सन तल को बेस बड़ा कंबाइन बल्ब इसको प्रेसर बल्ब भाई प्रेसर बल्ब यो सींगल पाइल को यदि तब पाइल ने सींगल रूप में एक्ट कर पाए तर तब ग्रुप में राख दिखे स्पेसिंग कति राख्भ भूरा इफेक्ट कर तब जो एकदम लार्ज स्पेसिंग में राखदि भो हे सींगल सींगल बिहेव कर लार्ज स्पेसिंग में राखदि भिंगल सींगल को बिहेव कर जी धा पर्ने ते धा बस अगि तब सींगल को जी निले थे अभी उसे तीन धा इस इंडिविजुअल एक्ट कर रस्त तब यो लार्ज स्पेसिंग में बनाने भाई बीसवटा पाइल बना सौ कैपेसिटी जो दुई हजार किलोमीटर नहीं होता हंड्रेड पर्सेंट इफिशिएंसी चाहिए आँच तर ध्यान दून पड़ने कुछ के होने ये स्पेसिंग तब राख न सकने भी होगा क्योंकि तब माथि फाउंडेशन को साइज माथि सुपर स्ट्रक्चर को साइज ने गमन कर स्पेसिंग धेरे राख न सकने स्थिति आँच रो इफेक्ट के होने पाइल कैप को थिकनेस फिर बढ़ाऊ है एटा चाहे तब जो बेरिंग कैपेसिटी हिसाब से कतिवटा पाइल चाहिए तेजी एट पाइल निकाली सके तब एरेंज कर स्पेसिंग धेरे न राख्न पर्ने राख्न न सकने होता अब कम स्पेसिंग राख्न पर्ने स्थिति आए कि आँच भाई प्रेसर बल ओवरलैप कर प्रेसर बल ओवरलैप करने भावर इसलिए अब एवटे सोयल में ये ये ओवरलैप गए ओवरलैप को कारण अब लोड क्यारिंग कैपेसिटी चाहिए घट्स हमी प्रोवाइड कर पैटर्न रेसिंग में ग्रुप एक्शन अफ पाइल चाहे भर पर्व तेल इफेक्ट अफ स्पेसिंग एकदम रहन ग्रुप एक्शन अफ पाइल में तो भर से तब यदि मिनीम स्पेसिंग तो के मिनीम स्पेसिंग भाई तल राख्भ लोड क्यारिंग कैपेसिटी चाहिए घट्स मिनीम स्पेसिंग कति तो भाई तब फ्रिक्सन पाइल डिजाइन करते हो पेरिमिटर अफ द पाइल पेरिमिटर अफ द पाइल भाग कम राख्ने हो फ्रिक्सन पाइल हो यदि इन बेरिंग पाइल हो 
इन बेरिंग पायल हो बने बीस पड़ा मतलब लोड ट्रांसफर कर दे उन्होंने जब बने ट्वाइस द लिस्ट विथ बन जा मतलब को तब वाले जीरो पॉइंट सिक्स मीटर डायमीटर को पायल बनाने बात है ना वन पॉइंट टू मीटर से तब वाले मिनिमम स्पेसिंग प्रोवाइड करने पर सा ये द स्क्रू पायल हो बने जैसे स्क्रू पायल हो बने जैसे क्या होना तब वाले वन पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ़ द डायमीटर ऑफ़ द स्क्रू ब्लेड तो वाले हेलिकल पाइल्स राहन मामले तो वाला इस फिगर में देखें दे हेलिकल पाइल्स हो बने जाए वन पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ़ डायमीटर से तो वाले सेंटर और सेंटर स्पेसिंग प्रोवाइड करने पर तो वाले बोथ इन बेरिंग एंड फिक्सर पाइल हो बने जी क्यों बंदा ये दूसरा म पेरिमीटर बने को तो पाई डी बाबे रहा तो कम्पटी में थ्री टाइम्स है तो वाले प्रोवाइड करने ही पड़ सा अब इस्मोलर स्पेसिंग बनाओ जो बंदा इस्मोलर स्पेसिंग बहुत बने इस तो हाले नतीजा हो जा दस को कार्य निकाला जाए लोड कैरिंग क्या हो सिटी गॉड सा और कोई लेकर ले आए मिले बात दे ताले बने इस अतर लोड बढ़ी जा बने वैसे तो अवेलेज पायल को संख्या बढ़े आए दिन जा अन्य तो अवेलेज क्या बने जा बने तर स्पेसिंग जे देर रहने सा किन्ह किन्ह की पायल को बाहर रहने को रहा है ना स्ट्रक्चर पे एरिया मुनी रहना पड़े हो यो को राले जाए तो अवेलेज जो कल कले कोमे रहने पर निश्चित ही ना मिनिमम स्पेसिंग तो बोले मेंटेन करने पर सा अब लार्जर स्पेसिंग राह दिनों बहुत बने जैसे क्यों जाने एलिज़ में पाइल के आप मार जाएं बंडिंग मोमेंट उसका सेल पोस्ट बड़ा होता है और जस्ट को कारण लेकर था तो वे को जाएं पाइल के आप को ठीक नहीं से बोलना थाल सा लायो जाएं स्पेसिंग को जाएं यूनिफि� लायो चाहिए आ इस इस पे के रहे चाहिए आ इस पे सिंग को इफेक्ट हो तीसरों वाले अवे हेरो यार लोड कैरिंग क्या बसिटी ऑफ ग्रुप पाइल कसरी निकालने तो तबले एरेंज करने बो एरेंज करने से बजी तला कसरी निकालने तो ग्रुप पाइल बने रह बंदा तो तबले जी अब पाइल को जी जो लेबनी कसरी डिजाइन करने उन्जनी बने इन दाता वाले दोस्तों जी पाइल को जाएं सिंगल पाइल पहले साइज़ जी जुम्बा नुबो डेट जी जुम्बा नुबो अगर ने न्यूमेरिकल वाले ऐसे तो इसको लोड कैरिंग के आवश्यक निकाल लो जा लोड कैरिंग के आवश्यक निकाले सब जो वाला पाइल को जाएं 22 किल वड़ा पायल को चाहिए लोड कैरिंग क्या आपसे दी अब तो अबे को स्ट्रक्चर बड़ा है को टोटल लोड तो वाला था उनसे वहीं से टोटल लोड लाई सिंगल पायल को बेरिंग क्या आपसे डिवाइड करें बच्ची नंबर ऑफ पायल रिक्वायर्ड तो वाला था उनसे नंबर ऑफ पायल रिक्वायर्ड तो हमारा उनसे नहीं तो नंबर ऑफ पायल रिक्वायर्ड लेता वाले एम इस टू एन पैटर्न में त्यों बंदा कौन रहा ना भाई ना त्यों बंदा ये दो इटा बॉडी रहना सकियो त्यों लाजी एम इस टू एन पैटर्न में टैक का जी मिला आ रहा जी सेंटर सेंटर स्पेसिंग वगैरा अरेंज करना यदि तबे को सेंस हो बने सेंस हो बने जब किए ध्यान देना पड़े बने सेंस हो बने जाइए हमें ले हर एक पायल लाए इंडिविजुअल फ़ैलर होने पॉसिबिलिटी होने जाए सेंड मार जाइए कि ना उनका पायल लाए जाइए यदि क्ले उन्हें बने जाइए जाइए स्वाइल लाए जाइए ले क्ले ले पायल लाए चाप पर समाधि में आएगा तो इन ऐसे पाइल्स को बीच में रहे को क्ले ले पाइल लाए चाप पर समाधा 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 उड़ा लार्ज ब्लॉक को पॉसिबिलिटी होने से क्ले मार जाए सेंड मध्य होने ना कि ना इधर पाइल लाए चाप पर समाधा नहीं ले तो इस तो एडिसी फोर्स होने ना क्ले नवा क्वेश्चन नवा कार्य कर रहा तो ये वाला हमें इंडिविजुअल फिलर को रूप आते से गरी निकालने यो चाहे तब वाले सिंगल पायल को लागी निकालने तरीका हो यो यो चाहे बड़ा छुट्टो यन क्यू माइनस वन ओके तब वाले आ सिंगल पायल वाला निकालने फॉर्मूला आगे नहीं पढ़ी सकने बात है सिंगल पायल वाला निकालने फॉर्मूला यो होगी क्यू बी रख क्यू एस को आ तब वाले जैसे आ जैसे निकालना पड़े हो यहाँ तब वे को जैसे एस छोटी चीज़ हो
सींगल लिने सींगल को निने तो अगर हमें पढ़ी सक सिंगल निने तरीका एसले मल्टिप्लाई कर अब तब ग्रुप को कसरी निकालने तो भाई सींगल निकाली सकता तब मल्टिप्लाई करने हो यहाँ राख्त जरूरी छे सींगल तबाली सके तब नंबर अफ पाइल ने मल्टिप्लाई करने हो नंबर अफ पाइल तब मल्टिप्लाई कर दी सके यहाँ बड़े क्या आने कि यो सिंगल लाई तब मल्टिप्लाई कर दिने नंबर अफ पाइल मल्टिप्लाई कर दिए तब को अल्टिमेट लोड अफ ग्रुप पाइल आँच सैंड में सींगल लिने सींगल निकाली सके के करने भाग तेल तब नंबर अफ पाइल कति था एम इज टू एन से नंबर अफ पाइल हो टोटल नंबर अफ पाइल ने मल्टिप्लाई कर दीस क्या आ भाग तब को ग्रुप को लगी आल्टिमेट लोड अब सेफ लोड फर ग्रुप पाइल जिस कि अल्टिमेट ग्रुप बाई फैक्टर अफ सेफ्टी करने कि अल्टिमेट फर ग्रुप यहाँ बड़ आज फैक्टर अफ सेफ्टी टू पोइ फाइव मिनीम लिंज सैंड को लगी निकलना चाहिए सजी खास गाड़ो छेन तर अब पर क्लिक को लगी मैं अगि नहीं बताई सके क्लिक को लगी के होने तब एरेंज कर राख्ता खेल क्लिक को लगी के होने ये पाइल को बीच रायल र्लिक को बीच में जो एडेसिव फोर्स लग् क्ले में तेल के क्ले पाइल ग्रीप में लिंदा लिंदे एट लार्ज ब्लक को पोसिबिलिटी रहता लार्ज ब्लक फर्मेशन यो साइज के यो साइज को ब्लक को फर्मेशन को पोसिबिलिटी रह पूरे ये लार्ज साइज के तब डेप्थ को बनाने भाथ ठैक्क एट सिंगल ब्लक को पोसिबिलिटी रह तो सिंगल ब्लक को पोसिबिलिटी रहो तल डेप्थ बराबर के हे तल को सोइल रईल चाहिए एक आपस में मिले एटा लार्ज ब्लक बनाने पोसिबिलिटी रहो खा ब्लक जिस को ये बी ये बी इसको ले यो लेंथ अभी यह डेप्थ थी तब पाइल को डेप्थ कति रख्स एट लार्ज ब्लक को पोसिबिलिटी रहता तब पोसिबिलिटी रहा तब दुईट फिलर होने सकने संभावना रह यदि फिलर होता खेल इंडिविजुअल पाइल फिलर भी होता यह ब्लक फिलर भी होता इस सींगल पाइल एट लार्ज सींगल पाइल को जस्तु काम कर लार्ज सींगल पाइल को जस्तु काम कर दी इस हे एट ब्लक ठैक्क ब्लक होने भावे इसलिए के लार्ज सींगल पाइल को जो हाल ब्लक बनने भाव ते भर तब अब सींगल को लगी निकालने पे कंसिडरिंग इंडिविजुअल फिलर सींगल को निल्ल निमेरिकल कर सकू तेल नंबर अफ पाइल मल्टिप्लाई कर दिने वाली सींगल इंडिविजुअल फिलर बड़ा ग्रुप को अल्टिमेट लोड आए अब कंसिडरिंग ब्लक फिलर तब ब्लक फिलर को कंसिडर कर दुईटे में हेन पर्व पोसिबिलिटी जे होते तब दुईटे में तब चेक कर पर्ने भाव तब कंसिडरिंग ब्लक फेलर में तब हेन पर्यटन अब अर्क ताल अब यह ब्लक को भाई कि अभी भर्खर मैं बनाए थे लार्ज ब्लक को सींगल पाइल इसलिए काम कर लार्ज ब्लक को जो फिर यहाँ बना चुके ब्लक ये पाइल को तल चाह सोइल रईल चाहे आपस में ग्रीप में बसर यो हाले एटा लार्ज ब्लक को पोसिबिलिटी रहता रो लार्ज ब्लक को साइज कति हो भाग यो ब्लक को साइज चाहिए सींगल एट लार्ज पाइल को काम कर बी भो यो याल भो बी रल अगर ये फिगर में यो डेप्थ भाइल को डेप्थ इस लार्ज ब्लक को काम कर सकता यो बेस बड़ा कति ट्रांसफर हो सीएनसी अगर ये जस्ते सीएनसी एबी अफ ब्लक ब्लक को बेस एरिया बी इन टू एल बी इन टू एल एबी अफ ब्लक प्लस अल्फासी इसको चार वा फेस जो चार वा फेस में लगता भाग तब को एडेसिव फोर्स लग् अल्फासी एट इस सींगल लार्ज पाइल मैंने अस अफ ब्लक सर्फेस एरिया ब्लक सर्फेस एरिया ब्लक जैसे के होता तो भाग बी इंटू एल इंटू डीएफ इंटू टू हो इसको ये चार वा फेस को एरिया चाहिए हेन से चार वा फेस को एरिया कति होने भाग एवं फेस को एरिया बी इंटू डी प्लस अर्क एल इंटू डी चाहे तब को मिस्टेक यो चार वा फे पेरिमिटर पेरिमिटर इंटू डेथ पेरिमिटर कैं टू टाइम्स बी प्लस एल पेरिमिटर इंटू डेथ थी 
इसी तब के पेरिमिटर ने मल्टिप्लाई कर एस अ ब्लक ब्लक को पेरिमिटर ने मल्टिप्लाई कर यहाँ बट दुईटा अल्टिमेट लोड आँच एवं कंसिडरिंग सींगल फेलर अर्क कंसिडरिंग के ब्लक फेलर सींगल फेलर र्लक फेलर को कंसिडरेशन में दुईटा बेरिंग कैपेसिटी आँच कि ग्रुप कंसिडरिंग इंडिविजुअल फेलर कि ब्लक कंसिडरिंग ब्लक फेलर जो लार्ज ब्लक फर्मेशन होने जो पोसिबिलिटी होता तो निकालने रान दून पड़ने कुछ के होने दुईटा मध्य जो कम आँच पायल ते में फेल हो दुईटा मध्य जो में कम आँच में फेल होने पे प्रोबेबिलिटी रहो यो कम आयो इस फेल हो कम आए इस फेल होता यह दुईटा मध्य जो कम आँच तो अल्टिमेट लिने हमें दुईटा मध्य कम चाह लिने यहाँ मध्य लेखे तब बोथ फेलर एंड स्मलर अफ टू इज टेकन एट द स्मलर अफ टू इज टेकन एट द अल्टिमेट लोड फर ग्रुप आए क्लेम आज तब ये कर दुईटा आने भाव दुईटा मध्य जो स्मलर छाला हम अल्टिमेट लोड अफ ग्रुप आए लिंक रहा फैक्टर अफ सेफ्टी ने मल्टिपाइडेड कर दुईटा इक्वल आने हो हंड्रेड पर्सेंट इफिशिएंसी होते यदि यह दुईटा इक्वल आँथ्य हंड्रेड पर्सेंट इफिशिएंसी इसलिए एचिव कर सकते यह दुईटा इक्वल न होने संभावना चाहिए रहता यह दुईटा मध्य जो कम आँच दुईटा कम आए मध्य को बेरिंग कैपेसिटी के तेफ लोड तैक्टर अफ सेफ्टी डिभाइड करने टू पोइ फाइव मिनीम हमी लिख अब अगर बेरिंग कैपेसिटी अब सेटलमेंट एनालाइसि तब सेटलमेंट एनालाइसि पर्च ग्रुप को अब सेटलमेंट पैला पढ़े जस्ते तीन टा प्रकार को होलास्टिक सेटलमेंट अब यह डेथ में जान पेन अभी कंसल्टेसन सेटलमेंट अभी तेज कंसल्टेसन सेटलमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो क्लेम आने क्ले आने बितिक यू सुड क्याकुलेट द कंसल्टेसन सेटलमेंट रो कंसल्टेसन सेटलमेंट हम कसरी निल ग्राफ में देखा जिस हम निल यो पाइल से हम ठैक्क टू बाई थर्ड अफ पाइल में इक्वेलेंट मैट मैंने इक्वेलेंट मैट हे दिस इज इक्वेलेंट मैट हेन से यो इक्वेलेंट मैट को साइज कति हो बी इंटू एल अगर हम निमिरकल में जिस बी इंटू बी नि बी रल यो बी रल कल सकूँ बी रल चाहे कस्त होने यहाँ देखि यहाँ समझ जो यल निल एवं सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग एस यहाँ देखि यहाँसम अर्क सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग एस यहाँ देखि यहाँसम अर्क सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग एस यहाँ देखि यहाँसम अर्क सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग यासी भाई फोर यास प्लस याल को भू हेन याल को भू तब सजी सब ब्लक को साइज निल फोर यास सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग तब डिजाइन कर प्लस ये आधा पायल को साइज सेंटर बड़े यधा पायल को यधा पायल को साइज कर डायमीटर अफ द पायल डी तेरी बी नि सकू तब भेरी इजीली बी यहाँ देखि यहाँसम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग एवं यास यहाँ देखि यहाँसम एवं सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग यास अभी यहाँ देखि यहाँसम अर्क सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग यास गयो ते पी बी कल्स के होता यदा थ्री यास भैं तैं प्लस उइल पायल को साइज आधा सेंटर बड़ बाहर समझाने पो य पायल को साइज आधा थ्री यास प्लस डी इसी बीर यल हम सजी नि सकता ब्लक को साइज ठैक्क साइज को यहाँ हेन सकूँ तेत्र साइज को पायल के मैट यो पायल को ठैक्क टू बाई थर्ड अफ डेथ में मैंने पायल को टू बाई थर्ड अफ डेथ में मैंने रो तब सोइल में पढ़ी सकू यो पायल ने मैट ने टू इज टू वन स्टेज डिस्ट्रिब्यूशन कर टू इज टू वन स्टेज डिस्ट्रिब्यूशन टू इज टू वन स्टेज डिस्ट्रिब्यूशन कर क्लेयर यो क्ले लेयर में यह पायल ने कति सेटलमेंट दिखा निकालने हो कि इसको ठैक्क बीच में इसको ठैक्क बीच में कति स्ट्रेस आँच स्ट्रक्चर को कारण निकालने तो निने तरीके के होने टू इज टू वन स्ट्रेस डिस्ट्रिब्यूशन में के होता भादा यहाँ देखि यहाँसम यहाँ देखि यहाँसम को डेप्थ को भैल्यू था होने बितिक सपोज ये जेड यहाँ कति हो विदा बी प्लस जेड मैं सोइल को तब चैप्टर एट में पढ़े कुछ रिकल कर बी प्लस जेड हो लेंथ तीर कति होल प्लस जेड हो याल प्लस जेड हो टू इज टू वन स्टेज डिस्ट्रिब्यूशन नहीं थी क्या जेड बाई टू एता जेड बाई टू एता डिस्ट्रिब्यूट करने भाव रही यहाँ इंक्रीज हो स्टेज के भाग लोड बाई एरिया लोड क्यूजी भैया तब हो पायल में टोटल लोड कति आँच अभी बी प्लस जेड इंटू याल प्लस जेड डिभाइड करें यहाँ स्टेज आँच इंक्रीज इन स्टेज तो स्टेज ले यहाँ से दिस इज द इंक्रीज इन स्टेज तो इंक्रीज इन स्टेज बार तब निल सकूँ भादा तब सेटलमेंट निल सकते दिस इज द फर्मुला अफ सेटलमेंट है ये तब पढ़ा डेल ई बाई वन प्लस इनट इंटू एच ये एटा फर्मुला भो हर एक लेयर को निलेर तेल समेसन कर दिने 
अरु फर्मुला पनि छ के हो भन्दा सेटलमेन्ट इक्वल्स टु तपाईले यो फर्मुला पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ यस इक्वल्स टु तपाईसित के छ त्यो अनुसार एम बी होल इन्टु डेल सिग्मा डेल सिग्मा भनेको अहिले यहाँ डेल पी भनेको छ प्लस एच ई यो यो के र इन्टु एच इन्टु एच ई यो फर्मुला तपाईले मैले रिकल मात्रै गर्ने यो फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ यो फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सेटलमेन्टको अर्को फर्मुला पनि छ एस इक्वल्स टु के सी सी बाई वन प्लस इ नट सी सी बाई वन प्लस इ नट मैले रिकल मात्रै गरेँ यो सोयल मेकानिक्समा तपाईँले एकदमै राम्रोसँग पढ्नु भएको छ इन्टु थिकनेस अफ क्ले ल इन्टु लग यो तपाईँले रिकल सिग्मा नट बार भने के बिल्डिङ बनाउनु भन्दा अगाडि लागेको इफेक्टिभ स्ट्रेस माथि सिग्मा नट बार प्लस के भन्दा डेल सिग्मा बारी डेल सिग्मा बार भनेको अहिले यो उसमा डेल पी डेल सिग्मा बारी यो फर्मुलाबाट पनि तपाईँले सेटलमेन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ सेटलमेन्ट अनि हरेक लेयरको निकाल्ने हरेक लेयरको बिचमा जस्तो यो लेयरको बिचमा निकाल्यो यसको सेटलमेन्ट आउँछ अब यो लेयरको निकाल्न पर्यो यो लेयरको बिचमा त्यसै गरी डेल सिग्मा निकाल्ने डेल पी भनिरहेको छ अहिले यहाँ यसको एरिया बी प्लस जेड इन्टू एल प्लस जेड खाली जेडको भ्यालू मात्रै फरक हुन्छ एवम रीतले तपाईँले हरेक लेयरको निकालेपछि यसलाई हामी समेसन गर्छौँ फर्मुला जे लगाए पनि हुन्छ यो लगाउन सक्नुहुन्छ यो सेटलमेन्टको यो फर्मुला लगाउन सक्नुहुन्छ हरेक लेयरको निकालेपछि समेसन अफ सेटलमेन्ट गरिदिने हो यसरी तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्यो यो अब इन ग्रानुलर सोयलमा हो भने अब ग्रानुलर सोयलमा हो भने तपाईँले प्लेट लोड टेस्टबाट चाहिँ सेटलमेन्ट निकाल्नु पर्छ यो हामीले पढिसकेका छौँ प्लेटबाट कसरी फाउन्डेसनमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा अब यो तपाईँलाई चाहिएन मैले यो चाहिँ तपाईँलाई पहिले भोलि फिल्डमा काम लाग्छ भनेर मात्रै यहाँ राखिदिएको हो यो चाहिँ स्ट्रक्चरल डिजाइन हो स्ट्रक्चरल डिजाइन चाहिँ तपाईँले आरसिसीमा पढ्नुहुन्छ ठ्याक्कै यो फर्मुला पढ्नुहुन्छ मैले यसलाई यहाँ राखिदिएको ताकि पछि यो स्लाइड पनि हेर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ स्ट्रक्चरल डिजाइन भनेको चाहिँ इन्फोर्समेन्ट को डिजाइन हामीले हेर्नुपर्छ साइज पनि प्रोपर छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई यो चाहिँ अहिले तपाईँलाई क्यू क्यो फर्मुला भन्ने लाग्छ तर आरसिसीमा तपाईँले पढिसकेपछि द्याट इज द माइनर फर्मुला फर स्ट्रक्चरल डिजाइन अब अर्को टर्म छ ग्रुप इफिसियन्सी भन्ने ग्रुप इफिसियन्सी पत्ता लाउने अब यो चाहिँ के भने तपाईँले पायल ग्रुप पायलको अल्टिमेट लोड निकाल्ने अनि सिङ्गल पायलको अल्टिमेट लोडलाई समेसन गर्ने यो दुईटाको रेसियो चाहिँ द्याट इज द ग्रुप इफिसियन्सी तपाईँले हरेक पायलको चाहिँ बेरिङ क्यापेसिटी निकालेर समेसन गर्ने यदि तपाईँले इक्वल साइजको पायल राख्नु भएको छ भने नम्बर अफ एउटा साइजको पायलको निकालेर नम्बर अफ पायलले मल्टिप्लाई गरिदिएपछि क्यू आइहाल्यो समेसन अफ क्यू अनि ग्रुप एक्सन अघि नै गरे जस्तो ग्रुप एक्सनको ग्रुप्सको पायलको निकाल्ने र ग्रुप पायलको निकालिसकेपछि यो दुईटाको रेसियो चाहिँ ग्रुप इफिसियन्सी हो यसरी हामी निकाल्न सक्छ मेन फर्मुला चाहिँ यो हो तर अब यो फर्मुला अर्को चाहिँ यो तिनटा फर्मुला मध्ये अरू याद नगर्नुहोस् यो फर्मुला तपाईँले याद गर्नुपर्छ कन्भर्स लेबरिक इक्वेसन यो फर्मुलाबाट पनि हामी बेरिङ क्या इफिसियन्सी निकाल्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ एन वन भनेको एन र एम हो अघि नै एम इस टू एन प्याटर्न जुन छ यहाँ एन वन र एन टू लेखिएको छ एन वन भनेको एन एन टू भनेको एम अथवा यसलाई इन्टरचेन्ज पनि गर्न सक्छौँ हामी त्यसै गरी यहाँ जुन यो थिटा छ थिटा भनेको चाहिँ तपाईँको के हो भने डी बाई डी डी भनेको साइज अफ पायल अनि डी भनेको सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ डी बाई डी यहाँ चाहिँ अब यहाँ मैले यास भन्ने टर्म युज गरेँ भएर मैले यहाँ राख्दैछु यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नुपर्छ तपाईँले यो फर्मुला चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्छ अथवा इफिसियन्सी इक्वल्स टु यो चाहिँ यस्तो फर्मुला हो यो वान माइनस यसले सिधै इफिसियन्सी इन डेसिमलमा दिन्छ वान माइनस के त भन्दा यो चाहिँ यान माइनस वान मैले चाहिँ तपाईँलाई यस्तो टर्ममा पनि तपाईँले बुक गर्नु फेला पार्नुहुन्छ यान र याम एम इज टू एन प्याटर्नमा यान वान माइनस वान इन्टु याम प्लस यान याम माइनस वान इन्टु यान डिभाइडेड बाइ नाइन्टी एम एन ए नाइन्टी एम एन हुन्छ यो अनि इन्टु थिटा बाहिर चाहिँ थिटाले मल्टिप्लाई गर्ने डिभाइडेड बाई गरेर बाहिर चाहिँ थिटाले मल्टिप्लाई गर्ने थिटा चाहिँ इन डिग्रीमा हुन्छ थिटा चाहिँ यो डी बाई डी गर्ने साइज अफ पायल बाई स्पेसिङ अफ पायल यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने थिटा डिग्रीमा राख्नु तपाईँले रेडियनमा राख्ने होइन यहाँ तोकिएको छ थिटा इन डिग्री यसरी तपाईँले यो यो दुईटा फर्मुला चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्छ यान भनेको 
अल्टिमेट लोड अफ ग्रुप आयल डिवाइडेड बाय के समेसन अफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल को समेसन रूप में राख्ता ग्रुप को अल्टिमेट लोड बा दुईटा को रेसिओ हम के सकता ग्रुप इफिशियंसी को रूप में हम नि अगर मैं बताए डिजाइन अफ ग्रुप आयल कसरी करने भाई पैला एजुम साइज एंड डेप्थ अफ ग्रुप आयल क्याल क्याकुलेट क्रिटिकल डेप्थ निल्यो तैयार मैं क्रिटिकल डेप्थ निकालने रियल फील्ड में काम करता हाई क्रिटिकल डेप्थ हमें हे अभी निमिर जांच में निमिरिकल क्रिटिकल डेप्थ निल्न पर्देन निमिर क्रिटिकल डेप्थ को हमें ग्राफ हे ते पी क्याकुलेट सेफ लोड पर सींगल पायल सैंड होने सैंड में क्ले हो क्ले में लेयर तीन दुई तीन टाइम निमिरिकल कर सके सींगल पायल को लोड सेफ लोड निकालने ते पीछे क्याकुलेट नंबर अफ पायल रिक्वाइड नंबर अफ पायल रिक्वाइड टोटल लोड डिवाइडेड बाई सेफ लोड फर सींगल पायल डिवाइड करे नंबर अफ पायल आसल तब एमएस टू एन में पैटर्न में राखने जो तब को पायल चाह फोर्टी सेवेनवट आए फोर्टी सेवेन लाइन एमएस टू एन में एरेंज कर सकि जो आठ सौ का अड़चालीस अड़चालीस रहने पे सड़चालीस भाई कम रहना भैन अड़चालीस राख्ता होनचास रहने चाहिए सेवेन इंटू सेवेन रहने फोर्टी नाइन तब को स्क्वायर सुपर स्ट्रक्चर छेवेन इंटू सेवेन होना तब एमएस टू एन पैटर्न चूज कर अभी विथ स्विटेबल सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग चूज कर क्याकुलेट लोड केयरिंग कैपेसिटी अफ ग्रुप पायल ग्रुप पायल को क्याकुलेट कर इसको लोड क्यारिंग कैपेसिटी निल्लू ते पच्ची के अभी फिर अस पे इफिशिय चेक कर सके अगर पाइल ने धान्न सकते कि सकते हैं चेक करने टोटल लोड इक्वल्स टू इक्वल और लेस देन ये भाई धान सेफ लोड फर ग्रुप पायल सेफ लोड अफ ग्रुप पायल भाई टोटल लोड स्ट्रक्चर में लगे टोटल लोड इक्वल और लेस आए हैं ओके भेस पे हम सेटलमेंट चेक कर ग्रुप पायल को अलग सेटलमेंट क्याकुलेट गए सेटलमेंट पर्मिशिबल लिमिट भी सकि चेक करने सेटलमेंट निले होना हर एक लेयर को वही भर्खर हमें कर हर एक लेयर को सेटलमेंट निकालने जोड़ने टोटल सेटलमेंट पर्मिशिबल लिमिट भाई बड़े कम होगा पर्मिशिबल लिमिट पायल को हंड्रेड एम एमसम कोड ने बता पीछे स्ट्रक्चरल कैपेसिटी चेक करने तो लोड स्ट्रक्चरल कैपेसिटी अभी भर्खर हमें पच्चीस पढ़ने वाला आरसिसी में भाई तो तब चेक कर रेनफोर्समेंट क्याकुलेट कर रेनफोर्समेंट क्याकुलेट करने को बेन्डिंग मोमेंट यूज कर क्याकुलेट करने हो तो तब आरसिसी में पढ़ूँ कई ठूल कुछ छाइन ये इस हमें ग्रुप पायल को डिजाइन कर अब निमेरिकल तीर जाऊ हम इस जांच में पटक पटक निमेरिकल सोधी रहे तब दिन निमेरिकल हर एगार नौ बजे अलग तो टाइम छेरी सीम्पल छ बुझी सके के गाड़ो कुछ छाइन एवटे खाने निमेरिकल पटक पटक सोधी रह अब हेन यहाँ अ ग्रुप अफ नाइन पाइल्स नाइन पाइल्स ट्वेल्व मीटर लंग डेप्थ भाई पाइल को थ्री हंड्रेड मीटर डायमीटर जैट इज अ डायमीटर डी भो ये डेप्थ भाई डी डी एफ भ डायमीटर इट टू बी एरेंज इन स्क्वायर पैटर्न को यम इज टू यन यम इज टू यन चाहे कति भाई नौवटा पाइल चाह थ्री इंटू थ्री में इस तब एकदम बुझ् पड़ने कुछ हो थ्री इंटू थ्री इसलिए अब तब बना इस बना फिगर भी बना जांच में तीनटा इसी नौवटा पाइल जो इस बनाए तीन टा स्क्वायर पैटर्न में बना क्योंकि स्ट्रक्चर स्क्वायर है तब स्क्वायरम रख्न पर्ने उसे इसी पायल चाह प्लान हेन दिस इज द प्लान अफ पायल ले आउट प्लान हो प्लान हो यदि तब इसको इलेवेसन हेन यो दिस इज द इलेवेसन तब पायल को डेप्थ यहाँ दिया चाहूँगा एवं पायल इस बसो अब सेक्सन भन न सेक्सन इलेवेसन ये अर्क पायल इस बसो यो फिगर से तब जाचा बनाने पर्च यो अर्क पाइल यहाँ इस बसो यो सेक्सन यो तो भो यहाँ माथि पाइल क्या बस इस इज द पाइल क्या ला बड़ा ग्रुप लोड इस टोटल लोड अब के भाज अंदा यहाँ को सोइल को अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ कि क्लि क्ले देख क्ले को किू कि दिया सेवेन्टी फाइव वाले सेवेन्टी फाइव किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रही अस्त तब मैट पढ़ा बताइ कि अनकन्फाइंड कंप्रेसन टेस्ट बार आगे उसको कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ हो यहाँ तब सोइल में पढ़ी सकूँ सीयू जैसे के होता अनड्रेन कोइजन हो 
सो इसलिए पनी क्यू डिवाइडेड बाय टू होन्जा रो अंडरेंड कोइजन मने के सीओ यो जेन ध्यान देना ला फिरी अंडरेंड टेस्ट बड़ा पता लावेर अंडरेंड कोइजन मने को दैट इज क्यू डिवाइड बाय टू सीयू हमले चाहे जो सी तो आई आलियो तीस पौधे के अंदर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग डिटरमाइन द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग मान जाए तब पहले इस सोधे यास कती राखे को रखने होला बन जाए यास को बेलो निकाल बन जाए यास को बेलो निकाल बन जाए यदि इफिशिएंसी वन यूज़ होगा नहीं हंड्रेड परसेंट इफिशिएंसी नीटा को बेलो जो वन निकालने हो बने बन जाए ये ये अनुसार क्� बने को यो जें इन वेरिंग वही ना पायल वनर बने ध्यान दिनो ला बने बस ये हंड्रेड परसेंट इफिशिएंसी आउने ला क्यों नो परसा बंदा जेले पनी ब्लॉक फिलर रा इंडिविजुअल फिलर बड़ा आउने वेरिंग क्या बसे जी सेम उन्हों परसा और कंसीडरिंग इंडिविजुअल फिलर क्यों था बंदा तो पहले क्यू ऑफ � Q yes बने Q single क्यों उनसे फॉर्मूला क्लिक को लागी फॉर्मूला बंदा C and C A B C and C A B ये सब वाले कॉलम निकाले रखो ना जाए हाँ ये रो बस नहीं ना C and C A B plus alpha C bar तो वाले क्यों बने रहे बन्नो पर सब बने लाए considering individual failure A C Considering individual फ़ैलर, मने वो सी क्यू सिंगल, और ये यहाँ क्या होने, neglected point bearing मने सी यू लीना पाई है ना, ऐसे है ये, formula में यो रखना पाई है ना, question ले क्या होने जा, friction पाई लो बने ऐसा वाले, friction बने क्योंकि ना neglected the in bearing है, यो मात्रे रखने, यो मात्रे ही रखने, तो पहले ये alpha को value दीना छुट्टा कुछ है, alpha assume करने, alpha को value ले ये सी अब जो एएस के तो बंदा पेरिमीटर पाई डी इनटू डेप्थ एएस को बेलो आया लियो पाई डी डायमीटर इनटू डेप्थ पाई डी इनटू डेप्थ वगैरह बजे अल्फा आया लियो बनो सी देखें जो एएस में क्यू सिंगल आये बने सी कंसीडरिंग ग्रुप है लार क्यू ग्रुप क्या होने जाता क्यू जी क्यू जी चाहे कोटी उन्हें पर कंसिडरिंग इंडिविजुअल फेलर कंसिडरिंग इंडिविजुअल फेलर अब सेकेंड में तब कंसिडरिंग ब्लक फेलर सेकेंड में कंसीडरिंग ब्लॉक फिलर बने रह बनने अब ब्लॉक फिलर में जो यो ब्लॉक को साइज निकालने दो बोले ब्लॉक को साइज चाहिए यो ब्लॉक को साइज निकालना पड़ेगी यो ब्लॉक को साइज से तबले निकालना पड़ेगा पायल ले आए सरी बसे जो ब्लॉक को साइज चाहिए बी इनटू याली और ज्यादा तेरे बी बने � याल स्क्वायर पैटर्न बार इक्वल बोलो ना तेरा फॉर्म कौन दियो ये किससे निकाले दो इटा स्पेसिंग्स है टू यस टू यस प्लस पाइल को साइज आधा ये ता आधा ये ता कर दा चाहे दो इटा स्पेसिंग्स है सेंटर सेंटर ये उटा दो इटा टू यस प्लस पाइल को साइज वाले थ्री हंड्रेड बनाया रहा जीरो पॉइंट थ्री मीटर चाहे जो तब पहले QG निकालने, QG ये वक़्त पड़ेगा considering block, फिर और QG निकाल दा हरी क्या था बंदा, तब पहले यहाँ से C N C ला छोड़ना पाए देना कि ना कि block large होना चाहिए, तब पहले friction पायल रख दा हरी पानी यहाँ से क्या होना चाहिए ये large block होनी वाली है लेकिन base वाला load transfer कर जा friction पायल बनाऊँ दा हरी पानी group में चाहिए, block में चाहिए C N C into A B block, A B of block ए बी अफ मैं ब्लक बीएल मात्र लेखे ब्लक जो बी इन टू एल भो प्लस अल्फा सी बार अल्फा सी अल्फा तब तो मत जी एजुम कर इंटू एस एस अफ ब्लक एस अफ 
ब्लक मैं बीएल लेखे सर्टकट में तब ब्लक नहीं सकूँ अब एबी अफ ब्लक बी इंटू एल एस अफ ब्लक कति हो भादा इसको पेरिमिटर टू बी प्लस एल इंटू डेथ टू होल इंटू बी प्लस एल इंटू डेथ एस ब्लक आई यहाँ बट ती को भू देखे एनसी को भू अलवेज नाइन राख्ने अल्फा तब यहाँ जी एज्यूम गए अथवा एक्जाम में जी दिए राख्ने सी को भू यहाँ सेंवेन्टी फाइव बाई डिवाइड बाई टू सी सदै एस को बी प्लस एल यहाँ एस को टर्म में आ जैसे हंड्रेड पर्सेंट इफिशिएंसी को इफिशिएंसी वन होना को लगी यह दुईटा बराबर होगा इक्वल होगा इंडिविजुअल फेलर बा आगे किूजी र ब्लक फेलर बा आगे किूजी चाहे इक्वल होगा इसको न्यूमेरिक भू आस था यहाँ बट एस को भू यू कैन क्याकुलेट द भू अफ एस फर तब के लिखना पर्यटन भाग फर हंड्रेड पर्सेंट इफिशिएंसी और फर एन इक्वल्स टू वन यह दुईटा के होता इक्वल होगा क्योंकि इफिशिएंसी के दुईटा को रेसिओ यो मथि यो तल हो यह दुईटा को रेसिओ खास इफिशिएंसी के अब इक्वली हंड्रेड पर्सेंट इफिशिएंसी आने लो दुईटा के होता बराबर होना पसले के नबुझे सो यो पटक पटक जांच में निमेरिकल सो यो खाले कसान सो हेर बस्ने यो कंसिडरिंग इंडिविजुअल फेलर में आई निले लेखने पर जान लैंग्वेज कंसिडरिंग इंडिविजुअल फेलर यह फर्मुला लेखने सिंगल को ग्रुप को इंटू यानी इंटू किूएस भो ते पीछे कंसिडरिंग ब्लक फेलर अभी तब किूजी निकालने यहाँ से एरिया अफ बेस अफ ब्लक बी इंटू एल सर्फेस एरिया ब्लक टू बी प्लस एल इंटू डेथ सर्फेस एरिया आँच रो दुईटा फर हंड्रेड पर्सेंट इफिशिएंसी को लगी उसे इफिशिएंसी भैया जे भी भाई सकता सेंवेन्टी फाइव पर्सेंट इफिशिएंसी को लगी भो मथि यो तल हो यो मथि यो तल हो अभी भर हमें पढ़ी सक्य इफिशिएंसी को फर्मुला तो सेंवेन्टी फाइव पर्सेंट भर जीरो पॉइंट सेवेन फाइव राख्पो है अलग हंड्रेड पर्सेंट इफिशिएंसी बनाए यह दुईटा इक्वल होने पर्यटन ये दुईटा इक्वल भो तुझ्हस यस को भू ये दुटा इक्वल करे यस को भू आई इसमें सो सो नजर मर्क में जो इरिजिनल लो सेकेंड न्यूमेरिकल पढ़ना तब सेकेंड न्यूमेरिकल हे तब ग्रुप पाइल सिक्सटीन पाइल सर टोटल नंबर यान को भैलू हो टोटल नंबर यान सिक्सटीन इन स्क्वायर पैटर्न भित्ति एम इज टू यान इंटू फोर इंटू फोर भैल एम को भैल्यू नहीं फोर यान को भैल्यू भी फोर ए उसे स्क्वायर भाया भर हेन यहाँ हम यान हमें इसे था स्क्वायर भाया भर प्रोपोज डिपोजिट अफ सफ्ट क्ले भले को फर्मुला आयो स्क्वायर विथ साइड डी को भैल्यू स्क्वायर सर टू बी स्क्वायर भाई ध्यान दिखा फिर डायरेक्ट उसको सर्कुलर को फर्मुला लाने पाइन यह डेप्थ अफ फायर भिएफ को भैल्यू दिया ट्वेल्व मीटर डेटरमाइन द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग या सिकल्स टू वाट बन अग निमेरिकल हो इफिशिएंसी को भैल्यू वन राख्ने हंड्रेड पर्सेंट बने वन भो इफिशिएंसी अफ ग्रुप पाए टेक आयो अगि ने एडिशन फैक्टर छुटा थे अभी एडिशन फैक्टर चाहिए देखनी कंसिडर बोथ इंडियन स्किन फ्रिक्सन भाषा अगि ने सीएनसी जो नेग्लेक्ट कर हमें तो नेग्लेक्ट कर पाइन हाई सींगल को निला निग्लेक्ट कर पाइन अभी को नेग्लेक्ट कर सीएनसी इंटू एबी सींगल को निल्द अब नेग्लेक्ट कर पाइन अब इक्वल कर दिन फर इफिशिएंसी एन इक्वल्स टू वन दुटा इक्वल होने पर्व किूजी फ्रम इंडिविजुअल फेलर एंड किूजी फ्रम ग्रुप फेलर तब पी नि सकूँ कर सकता ये बोलते बोलू न
हेलो सकिन है अब अब हेन थर्ड निमेरिकल में जाऊँ ये रो तो एवटे निमेरिकल भैया थर्ड निमेरिकल अ ग्रुप पाइल सिक्सटीन टोटल नंबर सिक्सटीन चाहन को भैल्यू दिए पचास सी एम डायमिटर डी को भैल्यू दिए ये सर्कुलर हो अ को स्क्वायर हो ध्यान दिवला यहाँ यान को भैल्यू दिए विथ सेंटर टू अल यहाँ सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दिए अगि नहीं सोधे थे अलग दिए पाइल्स आर नाइन्टी मीटर लंग हो डेप्थ को भैल्यू नाइन्टी मीटर छी एफ नाइन्टी मीटर लंग एंड आर इम्बेडेड इन सर्ट क्ले विथ कोईजन कोईजन सी को भैल्यू दिए हमें एन सी को भैल्यू भो बेरिंग रेजिस्टेन्स मे बी नेग्लेक्टेड बेरिंग रेजिस्टेन्स के इंड बेरिंग तब नेक्लेक्ट कर इसमें ध्यान दिन बेरिंग रेजिस्टेन्स इंड बेरिंग सी एन सी इंटू एबी जो पोर्सन तेल नेक्लेक्ट कर भो एडेसन फैक्टर अल्फा देखे जीरो पॉइंट सिक्स डेटरमाइन द अल्टिमेट लोड क्यारिंग कैपेसिटी अफ ग्रुप आयल एंड चेक द इफिशियसी अफ ग्रुप आयल इफिशियसी निल भाव तब कंसिडरिंग इंडिविजुअल फेलर इंडिविजुअल फिलर में सी एन सी इंटू एबी होते हैं अल्फा सी बार इंटू एस मात्र होते नंबर अफ आई मल्टिप्लाई कर किूजी आसगरी तब भाजा कंसिडरिंग ब्लक फेलर कंसिडरिंग ब्लक फेलर कर कंसिडरिंग ब्लक फेलर यहाँ किूजी आस पच्चीस दुईटा मध्य जो कम छैट इज द अल्टिमेट लोड ही दुईटा मध्य जो कम आटर मैं द अल्टिमेट लोड भुईटा मध्य किूजी इंडिविजुअल फिलर बार भाजा चाहे किूजी ग्रुप फेलर बार कम आए तो नहीं दुईटा को निकालने अब चेक द इफिशियसी अफ ग्रुप पायल भाई तब दुईटा तरीका कर सकूँ निटा इक्वल्स टू अगिन को फर्मुला अर्क तब कन्वेट्स फर्मुला निटा इक्वल्स टू अभी भर्खर हमें लेख्य एम इज टू यान को जो फर्मुला थी वन माइनस ये दुईटे बार निल सकूँ वन माइनस यहाँ याम रान सब दिया माइनस वन इंटू यान अभी भर्खर पढ़े फर्मुला इंटू यान याम रान को भैल्यू दुईटे फोर छ प्लस यान माइनस वन बाई याम यान माइनस वन बाई याम इंटू याम डिवाइडेड बाई नाइन्टी एम एन तीसरी तो फर्मुला अभी हमें पढ़े कन्वेयर्स को फर्मुला हो नाइन्टी याम यान याम रान चार चार छ दुईट अंटू थीटा थीटा को भैल्यू डिग्री में राखने थीटा को भैल्यू टेन इनवर्स पायल को साइज तो फर्मुला एकदम याद हो टेन इनवर्स योग निल सकूँ टेन इनवर्स के भाजा साइज अफ पायल डी बाई सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग या सी डिग्री में राख्ह डिग्री में जे आज यहाँ राखे इफिशियसी आयो अर्थ तब इंडिविजुअल को तल राखे ग्रुप को मत राखे हेन सकूँ दुईटा इफिशियस तरीका इफिशिय निल् सकता लाइन तब सकूँ भाई मैं अगर जस्ते हो खाली अभी स्पेसिंग करे थे अलग स्पेसिंग दिए दुईटा को छुट्टा छुट्टी भैल्यू आँच रहा दुईटा मध्य जो कम आई अल्टिमेट लोड अफ ग्रुप पायल हो नगर न सके मैं सो तो पायल में इफिशियस निकाल फर्मुला यूज नगरिकन अई को फर्मुला यूज कर सकूँ यान बाई कभी निकाली सर यह अई को सहिल हो यान बाई के भाजा किूजी ब्लक आगे डिवाइडेड बाई यान इंटू किू सिंगल बट आफिशियसी इक्वल्स टू किूजी ब्लक फेलर बार जो आज डिवाइडेड बाई नंबर अफ आयल इंटू किू सिंगल करे तैंबड़ इसको इफिशियसी निकालना हम सकते ना फर्मुला ल अब हेन से अर्क हेर अ ग्रुप अफ नाइन पाइल्स टोटल नंबर अफ नाइन छे इसको सर्कुलर पे पैटर्न स्क्वायर पैटर्न ही होता थ्री इंटू थ्री डेप्थ को भैल्यू दिया मिर्कल सुधर खाली डायमिटर दिया एरेंज इन स्क्वायर पैटर्न इन क्ले विथ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्टेन सिक्सटी यहाँ सी क्यू डिवाइड बाई टू आँच क्याकुलेट सेंटर टू सेंटर इफिशियसी फैक्टर अफ के वन को लगी नेग्लेक्ट बेरिंग ए टी पाइल्स एंड टेक एडिशन फैक्टर भाई एवटे खाली निमेरिकल सोचि 
मैं तब कैताल सो देखा पता लगा कई छेन अरुण तब भाजा सेंटर सेंटर स्पेस निकाल भाई पैला गए निमेरिकल जस्ते हो तब हेल्स में बेरिंग ए टिप भी निग्लेक्ट कर भाषा फ्रिक्सन मात्र ली भाई इंडिविजुअल पायल को फ्रिक्सन मात्र लिना पे अर्ग हेन डिजाइन अफ फ्रिक्सन पायल फ्रिक्सन पायल को फ्रिक्सन मात्र जान ध्यान दिन क्यारिय लोड टोटल लोड दिया क्यू को भैल्यू क्यू को भैल्यू थ्री हंड्रेड कि थ्री थाउजेंड किलो न्यूटन इन्क्लूडिंग द वेट अफ द पायल क्या एट साइड वेर द सोइल इज यूनिफर्म क्ले टू अ डेप्थ अफ ट्वेंटी मीटर ट्वेंटी मीटर समय क्ले ये तब डिजाइन करे ट्वेंटी मीटर समय क्ले यहाँ देखिए यहाँसम ट्वेंटी मीटर समय क्ले ट्वेंटी मीटर समय क्ले ये कोईसो बन जिस को भाई अनकम्प्लाइंड कम्प्रेसिव क्यू दिया क्यू दिने बिती यहाँ सी आँच सेवेन्टी डिवाइडेड बाई टू कर थर्टी फाइव सी को भैल्यू थर्टी फाइव किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर टेक फैक्टर अफ सेफ्टी उसे बताइए यहाँ फैक्टर अफ सेफ्टी या फो या थ्री ली भाई तब पॉइंट फाइव लिने कुछ होते हैं उसे जी जी लिने अल्फा को भैल्यू दिया जीरो पॉइंट फोर एडिशन फैक्टर हो तो जीरो पॉइंट फोर ल ये उसे हमी देखा भो लब तब लोड देख पायल कति डेप में राखने वाले सो कति डेप को पायल चाहता ठीक हो ला पायल को डिजाइन कर डिजाइन द फ्रिक्सन पायल इसको साइज कति राख डेप कति राखर भबकि क्यू चाह थ्री थाउजेंड सेफ लोड थ्री थाउजेंड किलोमीटर आने पे सिंगल पायल डिजाइन करना उसे थ्री थाउजेंड ए पायल ग्रुप डिजाइन कर पायल ग्रुप थ्री थाउजेंड किलो न्यूटन टोटल ग्रुप पायल डिजाइन कर ग्रुप लोड रहे क्यूजी ये होना थ्री थाउजेंड किलो न्यूटन अब तब करने भाजा पैला पायल को साइज एजुम करने रेप एजुम कर सपोज तब पायल को साइज एजुम करने पे डिजाइन करने तरीका यो हो एजुम करने एजुम कर भाजा डेप्थ रईज डायमीटर एजुम कर सर्कुलर को लगी सपोज तब जीरो पॉइंट फाइव मीटर एजुम कर सपोज कर जीरो पॉइंट फाइव मीटर अभी डेप्थ एजुम कर टुवेल्व मीटर टुवेल्व मीटर ते पी सिल पायल को बेरिंग आप निली सके तब नंबर अफ पायल रिक्वायर्ड बने यू डिवाइडेड बाई सिंगल पायल कैपेसिटी डिवाइड कर एरेंज कर एरेंज कर सपोज चाहे नंबर चाहे आयो अगि मैं तब बता एगार आए वाली बाहर राखने थ्री इंटू फोर है आठवटा आए वाली नौवटा राखने थ्री इंटू थ्री है यो पैटर्न तब अब तेल एरेंज कर एरेंज कर ग्रुप को पायल को बेरिंग कैपेसिटी निल्स क्ले में भैस ग्रुप को निल्दा खेल ब्लक कंसिडरिंग इंडिविजुअल फे फेलर रंसिडरिंग सींगल फेलर को एज बा निकालने रुईटा को यदि यह थ्री थाउजेंड भाग बेस आए दुईटे थ्री थाउजेंड भाग बेस आए वाली तब को डिजाइन के भाई ओके भर बुझे इस तब करने डिजाइन करने तरीका ये हो अब दुईटे इंडि कंसिडरिंग इंडिविजुअल फेलर और ब्लक फेलर बार निने ग्रुप में एरेंज कर तब कैटा पायल आँच ते अनुसार ग्रुप एरेंज करने जैसे एगारवटा आए वाली बाहर थ्री इंटू फोर होगा नौ आठवटा आयो नौवटा आए वाली आठवटा आए वाली नौवटा थ्री इंटू थ्री होगा एरेंज कर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग एज्यूम कर एज्यूम कर अब के फिर इसको इंडिविजुअल फिलर और ब्लक फिलर बार निल्स रुईट इंडिविजुअल फिलर और ब्लक फिलर बार निले अल्टिमेट लोड बा सेफ लोड निल्ल फैक्टर अफ सेफ्टी थ्री थ्री देखा तब हेनो थ्री थाउजेंड किलो न्यूटन भाजा तो सेफ लोड बेस आए वाले तब को डिजाइन से ओके भैन भी तब साइज बढ़ाने पर्ने होता डेथ बढ़ाने होने सकता इस तब डिजाइन कर सकूँ अर्क तरीका तब डिजाइन करने तरीका जो थ्री इंटू थ्री पैटर्न को करूम पैटर्न चूज करने नौवटा आयो है नौ ले थ्री थाउजेंड लल्टिप्लाय डिवाइड कर हर एक सींगल पायल को लाई जाने लोड आ अभी तो लोड लाने करी तब हेन साइज डिजाइन करो फेलर भी चेक कर 
खास तरीका ये पहले सींगल सींगल को साइज डेथ एजूम करने एवं को निने ये क्यू जी डिवाइडेड करने नंबर अफ पाइल रिक्वाइड कतिवटा आँच एरेंज करने एरेंज नि फिर इस इंडिविजुअल फेलर र इंडिविजुअल फेलर को तब जी निले तीन नहीं पीछे तब ब्लक फेलर को छुट्टी निल्न पर्व ब्लक फेलर को निलिस अभी तैंट तब दुईटा थ्री थाउजेंड भाई ठूल आए हैं ब्लक फिलर को इट्स ओके ब्लक फिलर को थ्री थाउजेंड भाई बेस आए हैं ओके भो बुझ कोई कन्फ्यूजन छोड़ना एवटे हाल लगलग एवट हाल निमेरिकल छिकता मत फरक हो अब हर अर्क निमेरिकल जांच में आगे लगभग सब लगे मैं यहाँ अब अर्क ग्रुप अफ नाइन पाइल्स नाइन पाइल्स ये तब पटक पटक आग टोटल नंबर अफ थ्री पाइल्स इन रो दैट इज थ्री इंटू थ्री भैया ग्रेट डेफ द डायमीटर वेर डायमीटर ये दिया डेफ ये दिया पाइल को द अनकन पॉइंट कंप्रेसिव स्टेन यहाँ बड़ा सी आँच डिवाइड बाई टू गए सी ई पाइल्स आर प्लेस नाइन्टी सी एम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग एस को भैल्यू दिया कंप्यूट द एलाबल लोड भैक्टर अफ सेफ्टी उसे देखा अब तब के कंसिडरिंग इंडिविजुअल फेलर एवटा को निने इसमें तब इंडिंग निग्लेक्ट कर भाई दुई तेल करने कंसिडरिंग ब्लक फेलर एरेंज कर दुटा मध्य जो कम छट इज द फैक्टर अफ सेफ्टी डिवाइड कर दैट इज द एलाबल लोड दुईटा मध्य कम चाहे अल्टिमेट लोड फर ग्रुप पायल होता है फैक्टर अफ सेफ्टी डिवाइड कर दिन एलाबल लोड फर ग्रुप पायल हो फाइव में सोचा एकदम चाँड सकने भर खास कारण निमेरिकल छे सिक्सटीन पाइल्स आर एरेंज इन स्क्वायर पैटर्न फोर इंटू फोर साइज देख डेप देख डेटरमाइन द सेंटर सेंटर स्पेसिंग हंड्रेड पर्सेंट एफिशिएंसी को लाइन अल्फा को भैल्यू दिया कंसिडर बोथ इन तो अगि नहीं निमेरिकल भैया व्हाट आर द फंक्शन अफ पायल फाउंडेशन ये मैं थिरी में आई सिया डेटरमाइन द ग्रुप इफिशिएंसी अफ अ रेक्टेगुलर ग्रुप पाइल्स फोर रोज एम को भैल्यू फोर यान को भैल्यू थ्री एम इंटू यान एम फोर यान को भैल्यू थ्री इफ द अल्टिमेट बेरिंग कैपेसिटी अफ अल्टिमेट यूनिफॉर्म पायल स्पेसिंग बिट्विन थ्री टाइम्स द पायल डायमीटर भाई डायमीटर को थ्री टाइम्स इफ द इंडिविजुअल कैपेसिटी वन हंड्रेड किलोमीटर देने व्हाट इज द ग्रुप कैपेसिटी अफ दिस पायल ओके एक ताल आगे हो ये धेरे बिगारे न्यूमेरिकल यहाँ मैं सीम्पली बताइ एम को भैल्यू फोर इस इंटरचेंज भी कर सकता तब को भैल्यू थ्री अब हेन यूनिफॉर्म स्पेसिंग एस को भैल्यू सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कति सारे भाई थ्री टाइम्स अफ डायमीटर छोड़ने थ्री इंटू डी यदि इंडिविजुअल पायल को कैपेसिटी क्यू सिंगल क्यू सिंगल चाह हंड्रेड क्यू सिंगल चाह हंड्रेड किलो न्यूटन छ भेरी सीम्पल न्यूमेरिकल तर दिमाग न लाद धेरे छोड़क उसे के सोच क्यू जी कति होने भ्रुप को अब यहाँ के हमीर था इफिशिएंसी को इफिशिएंसी इक्वल्स टू फर्मुला के हो भा क्यूजी फर्मुला ग्रुप को फर्मुला ग्रुप को इंटू जैसे फर्मुला अफ इफिशिएंसी इंटू नंबर अफ पायल इंटू यान इंटू क्यू सिंगल हो क्यू सिंगल अब क्यू सिंगल दिया हंड्रेड किलो न्यूटन ये हमें ठा नंबर अफ पायल दिया फोर फोर इंटू थ्री ट्वेल्व भैया नंबर अफ पायल इफिशिएंसी हमें सोधे ये वार्ड बने अब इफिशिएंसी था पाने पाए तो सीधे को इफिशिएंसी कसरी आने सोच न सके सीधे हो इफिशिएंसी अभी भर्खर को फर्मुला यान इक्वल्स टू वन माइनस कन्वियर्स फर्मुला यूज कर वन माइनस याम देखे याम माइनस वन इंटू यान 
यान पनि देखै छ हेर्नुस् त यो भक्कर फर्मुला पढे हामीले यान प्लस यान माइनस 1 इन्टु यम इन्टु यम डिवाइडेड बाइ 90 एम एन यो सबै थाहा छ 90 एम एन इन्टु थीटा अब यो थीटा निकाल्नलाई चाहिँ डी र एस दिएको छैन भनेर चाहिँ कतिले झुकेको छ थीटा इक्वल्स टु 10 इनवर्स डी बाइ एस त्यो यो थीटामा राख्ने एंगल ड्रेमा अब डी बाइ स्पेसिङ हो स्पेसिङ 3s भा भएर 3d भने भएर उले के हो त डी र डी त क्यान्सल आउट हुन्छ यहाँबाट चाहिँ के आउँछ भने स्पेसिङ 1 बाइ 3 थीटाको भ्यालु आउँछ थीटाको भ्यालु आएपछि डिग्रीमा राख्ने यहाँ यहाँबाट निटा आउँछ निटा लगेर यहाँ राखेपछि क्युजी आउँछ यो न्यूमेरिकल चाहिँ धेरैले त्यो बेलामा चाहिँ अब अलिकति घुमाएपछि चाहिँ छोडेर हिड्ने बानी के हो भने दिमाग नलागिदिने टिचरले गराएको न्यूमेरिकल आयो भने आयो नत्र आउट अफ सिलेबस भनेर हिड्ने बानी भएर चाहिँ बिग्रेको यसमा कोही छ कसैलाई डाउट छ गर्न नसक्ने कोही कन्फ्युजनमा छ भने भन्नु होला एनिबडी कोई कन्फ्युजन में कर सकता ये कोई बोलने सकता सक ओके ल यो खाले न्यूमेरिकल आए तर सकूँ ल अब यहाँ चाहे ये बाटो इसको हम सीध अब चाहिँ अर्को पाटो छ यसको चाहिँ त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ आज चाहिँ अब कति पचपन्न अनि चाहिँ सत्र मिनट मात्रै बाँकी छ मैले अरूको चाहिँ गरिनँ यो नेगेटिभ स्किन फ्रिसन र यो चाहिँ एउटा अर्को पाइल लोड टेस्ट भन्ने छ यति पढेपछि चाहिँ यो च्याप्टर सकिन्छ अब हामीलाई चाहिँ च्याप्टर नाइन एउटा क्लास यसको लागि एउटा क्लास र च्याप्टर टेनको लागि एउटा क्लास तीनटा क्लास लाग्छ अब यो हप्ता एउटा क्लास अर्को हप्ता दुईटा क्लास गएपछि हाम्रो सकिन्छ पढ्नुहोस् है पढ्नुहोस् यो अब पढ्दाको कुराहरू नजाने कुराहरू चाहिँ यो दुई हप्तामा सोध्नु भए पाइन्छ फेरि नत्र चाहिँ अब भेट हुन गाह्रो छ अनि त्यो भएर चाहिँ पढ्नुहोस् अनि एक्स्ट्रा क्लास राख्यो भने एक्स्ट्रा क्लास पनि लिउँला तपाईँले नबुझे कुराहरूलाई नत्र यो पढ्दा पढ्दै सोध्नुभयो भने अझ सजिलै हुन्छ मैं आज लगे